ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും അഷീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയ ഹ്യൂസ് ആൻഡ് യൂസ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് പ്രോസും രണ്ട് പോയിംസുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസ് ആയ ദി മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തലക്കെട്ടാണ് ദി മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ഒരു നിഗൂഢമായ ചിത്രം നിഗൂഢത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത എന്തൊക്കെ രഹസ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം ടിൽ ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് വാൻഡറിങ് ഫ്രം കോട്ട് ടു കോട്ട് രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്നും കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് അലച്ചിലിൻ്റെ വഴിയിലാണ് ടിൽ റോഡ് ടു ദി പാലസ് ഓഫ് ആർച്ചുഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി കവിതപ്പുറത്ത് ബാറ്റൺബർഗിലെ പ്രഭുവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് അവൻ്റെ വസ്ത്രവും ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് രൂപവും അട്രാക്റ്റഡ് എവരി വൺസ് അറ്റൻഷൻ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു ഹിസ് ക്യാബ് വാസ് എറ്റ് സ്മാർട്ട്ലി ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് തലയിൽ തൊപ്പി ഭംഗിയായി വെച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ദി ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് തൊപ്പിയിലെ മൂന്ന് തിളങ്ങുന്ന തുവലുകൾ ഡാൻസർ ഇൻ ദി ബ്രീസ് ആസ് ഹീറോഡ് അവൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇളങ്കാറ്റിൽ ആടിയിരുന്നു അറ്റ് ദി മെയിൻ എൻട്രൻസ് ടു ദി പാലസ് കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗേൾസ് കാളോഡ് ഔട്ട് ഹിം കാവൽക്കാരുടെ നേതാവ് അവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹേ ദർ യു ഫെല്ലോ ഓൺ ദി ഡോങ്കി കഴുത സവാരിക്കാരാ ഹേ കഴുത സവാരിക്കാരാ വി ഡോണ്ട് അലോ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ല പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല എനി ലോഫ് ഹെർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ ഇവിടെ ഇവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ല പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല യു ആൻഡ് യുവർ ഡോങ്കി ഓൾറെഡി ലുക്ക് ലൈക് സ്കൽട്ടൻസ് നീയം നിൻ്റെ കൈതയും കാണാൻ എല്ലും തോലുമായല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ദി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗോഡ്സ് വാസ് എ ടോൾ വെൽ ബിൽഡ് റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കാവൽക്കാരുടെ നേതാവ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ചുവന്ന മുടിക്കാരനോ നല്ല പൊക്കമുള്ള എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുമായിരുന്നു ഹി വാസ് ആൻസംലി ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ഗോൾഡ് ബ്രൈഡ് യൂണിഫോം അദ്ദേഹം നല്ല നീറ്റായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭംഗിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ഗോൾഡ് എംബ്രോയിഡറി ഗോൾഡ് എംബ്രോയിഡറി ആണ് ഉള്ളത് ടിൽ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹിം കൂളി ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂളിയായി നോക്കി ആൻഡ് ദൺ ഡിസ്മൗണ്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഡോങ്കി എന്നിട്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങി ഹി ബൗഡ് ലോ ആൻഡ് സെഡ് ടില് തല കുനിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് രാജകുമാ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കാവൽക്കാരെ ആദരിക്കുകയാണ് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സർ നിങ്ങളെ ദൈവം അനുകരിച്ചാലും സർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ വിളിക്കുകയാണ് ഇഫ് ഐ ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ സ്കെൽറ്റൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഫോൾട്ട് അസ്ഥികൂടം പോലെ എന്നെ കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ തെറ്റല്ല ഐ ആം വെരി ഹങ്കി എനിക്ക് നന്നായി വിശപ്പുണ്ട് ഐ ഹൗ കം ഹെർ ബിക്കോസ് ഇവിടെ വരാനായുള്ള കാരണം ഐ ആം ഫോഴ്സ് ടു ഇതിനെ എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശപ്പ് കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു വിൽ ബി സോ ഗുഡ് ആസ് ടു ഗീവ് മീ എ പീസ് ഓഫ് ദി ഗോൾഡ് കോട്ട് ദാറ്റ് യു വിയർ ഓൺ യുവർ കോട്ട് നിങ്ങളുടെ കോട്ടിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് തരികയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഹാങ് മൈ സെൽഫ് ബൈ ദ ടീറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ലാർജ് ലെഗ് ഓഫ് മട്ടൺ ദാറ്റ് ഐ സി ഹാങ്ങിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ബച്ചേ ഷോപ്പ് അറിവ് ശാലയിൽ തൂക്കിയിട്ടതായി കണ്ട മട്ടൺ ലെഗിൽ നിന്നും അതായത് ആടിൻ്റെ ലെഗിൽ നിന്നും ഞാനൊരു പീസ് കഴിക്കുമായിരുന്നു ദി ക്യാപ്റ്റൻ വാസ് പ്ലേയിങ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് വിത്ത് അനദർ ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റനെ മറ്റുള്ള ഒരു ഓഫീസറുമായി ചെസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഹിലുക്കർ ക്യൂരിയസ്ലി അറ്റ് ടേൽ അദ്ദേഹം ആകാംക്ഷയോടെ ടില്ലിനെ നോക്കി വെർ ഡു യു കം ഫ്രം ഹി ആസ്കഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് റിപ്ലൈഡ് ടെൽ ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്നാണെന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു അപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷോ ഹിസ് ഹൈനസ് ദി ആർച്ചുഡ്യൂക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ
ക്യാപ്റ്റൻ മറുപടി പറയുകയാണ് വെൽ അതേയോ ഇഫ് യു ആർ എ പെയിൻ്റർ ആൻഡ് ഇഫ് യു കം ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് യു മേ കം ഇൻ നിങ്ങൾ ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു പെയിൻ്ററാണോ യു മേ കം ഇൻ നിങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വരാം സെഡ് ദി ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു സംവാട്ട് ഇംപ്രസഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ മതിപ്പുണ്ടായതുപോലെ ദി ക്യാപ്റ്റൻ ന്യൂ ദാറ്റ് ഫ്ലമിഷ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ പിക്ചർ വെയർ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓൾ ഓവർ യൂറോപ്പ് ക്യാപ്റ്റന് അറിയാമായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ഫ്ലമ്മിഷിലെ പെയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചിത്രരചനകൾക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ടെലിവാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദി ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് വാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദി ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് പ്രഭുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ടില്ലിനെ ഹാജറാക്കി ഹി സെല്യൂട്ടഡ് ദി ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ടൈംസ് ടിൽ മൂന്ന് തവണ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനെ വണങ്ങി ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് ബിഫോർ ഹിം വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ബൗഡ് ശേഷം തല കുണിച്ചുകൊണ്ട് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു മേ യുവർ ഹൈനസ് പാർഡൻ മീ ഫോർ മൈ റാഷ്നസ് ഇൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ പെയിൻറ്റേഴ്സ് വിൽ പ്ലീസ് യുവർ ഹൈനസ് തിരുമനസ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഞാൻ കരുതിയതിൽ മാപ്പാക്കണം ഐ ഹാവ് ബ്രൗട്ട് എ പിക്ചർ ഓഫ് അവർ ലേഡി ദി വിർജിൻ ഇൻ ഹർ റോയൽ റോബ്സ് രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ഒരു വിശുദ്ധ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് പെയിൻറ്റഡ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യലി സോ ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് ലെ ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ മോബൽ ഫീറ്റ് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി രചിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ താങ്കളുടെ നടപ്പാതകളിൽ സമർപ്പിക്കാം ടിൽ പോസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ മെമെൻസ് ഫോർ ഹിസ് വേർ ടു സിങ് ഇൻ വാക്കുകൾ വീണ്ടും തുടരാൻ വേണ്ടി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാത്തു നിന്നു ദൻ ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ശേഷം അദ്ദേഹം തുടർന്നു യു മസ്റ്റ് ഫോർ ഗീവ് മീ യുവർ ഹൈനസ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഡൈ എഡ് ടു ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ബിൽ പ്ലേസ് യു ഈ ചിത്രം തിരുമനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട എനിക്ക് തിരുമനസ്സ് മാപ്പ് നൽകണം Perhaps ഒരു പക്ഷേ യുവർ ഹൈനസ് മൈറ്റ് വിഷ് ടു ഓഫർ മീ ദി ചെയർ ഓഫ് യുവർ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ വൂഡഡ് റീസെൻ്റ്ലി തൊട്ടു മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട കൊട്ടാരം ചിത്രകാരൻ്റെ പദവി എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി തിരുമനസ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം ഐ ക്യാൻ സി ദി എം ടി വെൽവെറ്റ് ചെയർ വെയ്റ്റിംഗ് ടു ബി ഫില്ലഡ് ആ വെൽവെറ്റ് കസേരിയയിൽ ഇരിക്കാൻ അർഹനായ ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം